മലങ്കരയുടെ മക്കൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മുൻ എപ്പിസോഡുകളിൽ തോമാസ് ലീഹയുടെ കൊടുങ്ങല്ലൂര് പാലയൂര് മുതലായ പ്രദേശങ്ങളിലെ അവിടുന്ന് യാത്ര തിരിച്ച് പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശമായ നിരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നാം ചിന്തിച്ചു അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും നാം മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി അതെല്ലാം തുറമുഖ പട്ടണങ്ങളായിരുന്നു എന്നാൽ തുറമുഖ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി താൻ കിഴക്കോട്ട് യാത്ര തിരിച്ച് നിലക്കിലെത്തിച്ചേർന്നു നിലക്കിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നിരണത്ത് നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച് കിഴക്ക് പ്രദേശമായ നിലക്കിലേക്ക് തോമാസ് ലിഹ എത്തിയല്ലോ നിരണത്ത് നിന്നുള്ള യാത്രാ മാർഗം എങ്ങനെയായിരുന്നിരിക്കാം തോമാസ് ലിഹയുടെ കൃത്യമായ യാത്രാ പഥങ്ങൾ ഊഹിച്ചെടുക്കാനേ പറ്റൂ സ്വാഭാവികമായി നോക്കുമ്പോൾ പമ്പ നദിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമായ നിലക്കൽ നിലക്കൽ മുന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് നിരണം വഴിയാണ് പമ്പ നദി ബാരിസ് എന്ന പമ്പ നദി അന്നത്തെ അറബിക്കടലിലേക്ക് അതായത് എറിത്രിയൻ കടലിലേക്ക് പതിക്കുന്നത് അത് ബൊക്രയാണ് നമ്മൾ മുൻ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരണത്ത് നിന്നും യാത്ര തിരിച്ചാൽ നിലക്കൽ എത്തണമെങ്കിൽ അത് ജല ഗതാഗതം മൂലം മാത്രമേ സാധ്യമാവൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്വാഭാവികമായ ഗതാഗതം എന്ന് പറയുന്നത് പമ്പ നദി വഴിയാണ് പമ്പ നദിയിലൂടി കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചാൽ എത്താവുന്ന പരമാവധി പോയിന്റ് പമ്പ ഇട ഉത്ഭവ സ്ഥാനമാണ് അവിടം വരെ ചെറിയ യാനങ്ങളിൽ കെട്ടുവള്ളങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും ഏതാനും ദിവസം കൊണ്ട് വളരെ പതുക്കെ നിലക്കലിന്റെ താഴ്വരയിൽ എത്താൻ സാധിക്കും അവിടെ നിന്നും എരുതിലും എരുത് എരുമ പോത്ത് കാളകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചുമട്ട് കാലികളുടെ പുറത്ത് ചുമട് ചുമ്മി വ്യാപാര പിന്നെ വ്യാപാര വസ്തുക്കളെല്ലാം നിലക്കൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായി നിരണത്തിനെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തമായ ഭൂപ്രദേശമാണ് നിലക്കലേത് മലകളും കുന്നുകളും കിഴക്കാൻ തൂക്കായ പ്രദേശങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രദേശം തോമാസ് ലീഗ തിരഞ്ഞെടുത്തത് നിലക്കൽ എന്നത് ഇന്നത്തെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലയിലെ വളരെ ദുർഘടമായ മല മടക്കുകളിൽ മലനിരകളിൽ പെടുന്ന കാട്ടു പ്രദേശമാണ് അതിഘോര വനമാണ് ഇന്ന് നിലക്കൽ അന്നും അത് വനഭൂമി തന്നെയാണ് പക്ഷേ നിലക്കൽ എന്ന ആ ഒരു ഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നിലക്കൽ ഒരു ഇട താവളം ആയിരുന്നു നില ഇടം അഥവാ ചായൽ ചായൽ എന്ന പേര് ആയിരുന്നു നിലക്കലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് അന്നത്തെ ആയി രാജ്യത്ത് നിന്നും അതായത് നിരണം ആയി രാജ്യത്തെ ഒരു തുറമുഖമാണ് ചില സമയത്ത് അത് പാണ്ഡ്യരാജ്യമായി മാറും പാണ്ഡ്യരാജ്യത്തെ തുറമുഖമായ നിരണത്ത് നിന്നും അയൽ രാജ്യമായ പാണ്ഡ്യരാജ്യം അതും പാണ്ഡ്യരാജ്യം തന്നെയാണ് പാണ്ഡ്യരാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ മധുരയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ തമിഴ്നാടിലെ മധുരയിലേക്കുള്ള വ്യാപാര പാതയുടെ ഒത്ത മധ്യത്തിലാണ് അതായത് സഹ്യപർവ്വത നിരകളിലാണ് നിലകൾ ഇങ്ങ് തീരപ്രദേശത്തോടടുത്താണ് നിരണം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ സഹ്യപർവ്വതത്തിന്റെ മറുപക്ഷത്ത് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ഏറെ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ സമതലങ്ങളിലാണ് വൈകാ നദി സമതലങ്ങളിലാണ് മധുര അപ്പം മധുരയ്ക്കും കേരളത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ മണ്ണിനും മധ്യയുള്ള വ്യാപാരികളുടെ ഒരു ഇടത്താവളം എന്ന നിലയിൽ സെന്റ് തോമസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പ്രദേശത്തെ വ്യാപാരികളോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ വളരെയധികം ഔത്സുഖ്യം കാട്ടിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വ്യാപാരികൾ മാത്രമായിരുന്നു അവിടെ എത്തിയിരുന്നത് 
പ്രധാനമായും വ്യാപാരികളായിരുന്നു എങ്കിലും ചെട്ടികൾ ആയിരുന്നു എങ്കിലും ഒരുപാട് തീർത്ഥാടകരും ആ വഴി തന്നെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശബരിമല തീർത്ഥാടനം ആ ഈ രൂപത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്ന രൂപത്തിൽ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് അറിയുന്ന രൂപത്തിൽ അല്ല അന്ന് തീർത്ഥാടനം ഉണ്ടായിരുന്നത് തീർത്ഥാടനം എന്ന് പറയാനാവുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു ബുദ്ധമത കേന്ദ്രമായിരുന്നു നിലക്കൽ പ്രദേശത്തിന് വളരെ സമീപമുള്ള വളരെ വലിയ കുന്നായ ശബരിമലയുടെ മുകളിൽ ഒരു ബൗദ്ധ ആരാമം ഉള്ളതായി പറയപ്പെടുന്നു അന്ന് രണ്ടായിരം വർഷം മുൻപ് ബുദ്ധമത ഭിക്ഷുക്കൾ വളരെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ധ്യാനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ബുദ്ധ ആരാമം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടാണ് ആരാമം എന്ന് പറയുന്നത് ആശ്രമം എന്നല്ല അനേക വൃക്ഷങ്ങൾ അതിന് ഇടയിൽ വളരെ വളരെ ശാന്തമായ ധ്യാനത്തിനും ഉപവാസത്തിനും ഒക്കെയുള്ള മെഡിറ്റേഷനുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യാനമാണ് ആരാമം അതിൽ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നതിനേക്കാൾ അവിടെ ഇത് പതിനെട്ടാമത്തെ ബുദ്ധ ക്ഷേത്രം അതാണ് പതിനെട്ടാം പടി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ ശാസ്ത്രക്ഷേത്രം ബുദ്ധക്ഷേത്രം ആയിരുന്നു എന്ന് ആണ് പഴമക്കാർ പറയുന്നത് അതിൽ എത്ര ഔചിത്യമുണ്ട് എന്നതിനേക്കാളും അതിനെ യുക്തി യുക്തിസഹമാണ് കാരണം ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു ശ്രീമൂലവാസം ഇന്നത്തെ തൃക്കുന്നപ്പുഴ ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ പടിഞ്ഞാറുള്ള തൃക്കുന്നപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപമാണ് അന്നത്തെ വളരെ വലിയ ഒരു ബുദ്ധമത കേന്ദ്രം ദക്ഷിണ പാന്ധ മൂലവാസനാഥ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം അത് ശ്രീമൂലവാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദക്ഷിണ പാന്ധ ശ്രീമൂലനാഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൗതമ ബുദ്ധനാണ് അപ്പം ലാസയിലും മറ്റ് പല പ്രദേശങ്ങളും വടക്കെ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ബുദ്ധ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പുറമെ ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ പ്രമുഖ ബുദ്ധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ശ്രീമൂലവാസം ശ്രീമൂലവാസം പല പല കടൽക്ഷോഭങ്ങളാൽ പല സമയങ്ങളായി തകരുന്നതായി രേഖകളിലുണ്ട് വിക്രമാദിത്യ വരഗുണന്റെ പാലിയം ശാസനത്തിൽ വളരെ പിന്നീടുള്ളതാണ് ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവിടെ നിന്നും വലിയ തോതിൽ ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കൾ പലായനം ചെയ്യുന്നതായിട്ടുണ്ട് അതൊരു പക്ഷെ ഒരു സുനാമിയുടെ സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത് എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഒക്കെ അവിടെ വലിയ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ നടന്നതായി സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കൾ ചിലർ റെഗുലറായി ശ്രീമൂലവാസത്തിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിലെ പൊതാളയിലേക്ക് അതായത് പുതിയൽ മല പുതിയൽ മല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അന്നത്തെ ആയ് രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന ആയികുടിയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അഗസ്ത്യകൂടം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപമാണ് പൊതാള അത് അത് കുന്നാണ് അത് അത് ഒരു ബൗദ്ധ ആരാധന കേന്ദ്രമാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഹൈന്ദവ ആരാധന കേന്ദ്രമാണ് അഗസ്ത്യകൂടം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അഗസ്ത്യ കൂടത്തിലേക്ക് അവിടെ എല്ലാം ബുദ്ധമത ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടേക്കുള്ള ബുദ്ധമതക്കാരുടെ വൻതോതിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത് സഹ്യപർവ്വതത്തിന്റെ മറുവശത്താണ് പൊതാള അഥവാ പുതിയ മലയിൽ എന്നാൽ സഹ്യപർവ്വതം കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് പടിഞ്ഞാറോട്ട് മാറിയാണ് ശ്രീമൂലവാസം അത് അറബിക്കടൽ തീരത്താണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാതയാണ് നിലയ്ക്കൽ പാതയോരത്താണ് അത് പാത എന്ന് പറയുന്നത് ജലപാതയാണ് പമ്പാ നദിയിലൂടി അതിനുശേഷം മല കയറാൻ ജലം പാത പറ്റിയിട്ടില്ലോ നടന്ന് കയറണം അല്ലെങ്കിൽ കാള പോത്ത് പിന്നെ കഴുത അല്ലെ കാളയുടെയും പോത്തിന്റെയും ഒക്കെ ദേഹത്ത് ചരക്ക് വെച്ച് കെട്ടി മുകളിൽ വരെ പൊണ്ട് എന്നിട്ട് ചുമ്മി താഴെ ഇറക്കിയതിനു ശേഷം തമിഴ്നാടിന്റെ ഭാഗം വരുമ്പോൾ സമതല ഭൂമി ആകുമ്പോൾ അവിടെ കഴുതപ്പുറത്താണ് ചരക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാരണം കഴുതയ്ക്ക് വെയില് ഒരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ മഴ പ്രശ്നമാണ് താൻ കേരളത്തിലെ ഈ മഴയുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ കഴുത അധികം കാലം ജീവിക്കില്ല അതേസമയം കുറച്ചുകൂടെ ഡ്രൈ ക്ലൈമറ്റ് ഉള്ള തമിഴ്നാടിന്റെ സമതലങ്ങളിൽ കഴുതയ്ക്ക് വലിയ പരിപാലന ചെലവില്ല എന്തും കഴിക്കും നല്ല ദഹനശേഷി എത്ര ഭാരവും ചുമക്കും 
അതുകൊണ്ട് പരിപാലനം വളരെ എളുപ്പമാണ് കഴുതപ്പുറത്ത് ഉള്ള യാത്രയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ചരക്ക് കൈമാറ്റവും അതുപോലെ തന്നെ തീർത്ഥാടനവും വളരെ പതിവായിരുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടം ആളുകൾ നിലയ്ക്കൽ വന്നിരിക്കാം ഒന്ന് വണിക വൈശ്യന്മാർ അവരെ തേടി സെന്റ് തോമസ് എത്തി എന്നത് യുക്തി രണ്ട് ബൗദ്ധ തീർത്ഥാടകർ അങ്ങനെ പൊതാളയിലേക്ക് പോകുന്ന ബൗദ്ധ തീർത്ഥാടകരുടെ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്നിരിക്കണം ശബരിമല ശാസ്താവ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഭൗതിക ഇതാണോ ഭൗത മതത്തിന്റെ ആണോ ശാസ്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിന്റെ ഉത്ഭവം ഒരുപക്ഷെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദേവ സങ്കല്പമാണ് ആദിമ ആദി ദ്രാവിഡന്റെ തിണകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അതായത് ആ മലപ്രദേശത്തിന് പറഞ്ഞിരുന്ന പേര് കുറിഞ്ചി നിലമെന്നാണ് കുറിഞ്ചി നിലത്തിലെ മല വിഭാഗങ്ങളുടെ അതായത് വില്ലവർ വേട്ടുവർ എയ്നർ ഖാനവർ അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള വേടന്മാർ ഈ വിഭാഗങ്ങളുടെ ദേവനായിരുന്നു ചാത്തൻ ചാത്തന്റെ സംസ്കൃത വൽകൃത പിൽക്കാലത്ത് ബ്രാഹ്മണന്മാർ വന്നപ്പോൾ സംസ്കൃത വൽക്കരിച്ച് പറഞ്ഞ പേരാകണം ശാസ്താവ് പക്ഷേ ശാസ്താക്ഷേത്രത്തെ എല്ലാം ബുദ്ധക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ബുദ്ധമതത്തിലെ വിശ്വാസികൾ പലരും അവർണരായ ആളുകളാണ് അന്ന് സവർണരും അവർണരും ഇല്ല പക്ഷെ അന്ന് അതിദ്രാവിഡ മക്കൾ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളെ ശാസ്താ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അത് ഒന്നാമത്തെ പതിനാ പതി പതിനെട്ടാമത്തെ ശാസ്താക്ഷേത്രമായിരുന്നു അതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ പിൽക്കാലത്താണ് ഇത് ശബരിമല ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഹൈന്ദവ വിശ്വാസ കേന്ദ്രമായും ഒക്കെ മാറിയത് ബുദ്ധ ജൈന ഘടനകൾ ഹൈന്ദവ ഘടനകളുമായി യോജിച്ച് ഒരു പരസ്പരം പാരസ്പര്യത്തിന്റെ ഘടനകൾ രൂപപ്പെട്ടത് പിൽക്കാലത്തായിരിക്കണം ഒരു എട്ട് ഒൻപത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് ശരണമന്ത്രങ്ങൾക്ക് പുതിയ രൂപം വരുന്നത് ശരണം എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രം അല്ലെ ഉപവാസം നിശ്ചിത ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവസിച്ച് മനശുദ്ധി വരുത്തി ശരീരശുദ്ധി വരുത്തി വ്രതനിഷ്ഠയോടുകൂടി പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ബൗദ്ധ രീതിയാണ് അത് ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ആചാര രീതിയാണ് അത് തന്നെയാണ് ശരണം എന്ന് പറയുന്ന വിളിയും ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ഛാമി സംഘം ശരണം ഗച്ഛാമി ധർമ്മം ശരണം ഗച്ഛാമി എന്ന ഒരു ശരണമന്ത്രങ്ങളും ബുദ്ധമതത്തെ ഓർപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഈ ശരണം വിളികൾ അപ്പോൾ ഹിന്ദുമതത്തിലേക്ക് ഈ ബുദ്ധ വിശ്വാസങ്ങളും ജൈന വിശ്വാസങ്ങളും ശൈവ വൈഷ്ണവ വിശ്വാസങ്ങളും സന്നിവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ഒരു നല്ല വളരെ ഉൾക്കൊള്ളലിന്റെ ഒരു ശരണം വിളി അവിടെ ഉണ്ടായി ഹരിഹര സുധൻ അയ്യൻ അയ്യപ്പ സ്വാമിയെ ശരണം പറയുമ്പോൾ ഹരി എന്ന മഹാവിഷ്ണു ഹരൻ എന്ന പരമശിവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശൈവ വിശ്വാസത്തെയും വൈഷ്ണവ വിശ്വാസത്തെയും സംയോജിപ്പിച്ച് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സുതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുത്രൻ ഹരിഹര ശൈവിക് ബ്രാഹ്മണിസം വൈഷ്ണവ ബ്രാഹ്മണിസം അതിൻ്റെ മകൻ അതിൻ്റെ സംയോജനത്തിൽ പിറന്ന സൃഷ്ടിയായി അയ്യൻ എന്ന അയ്യപ്പൻ അയ്യൻ എന്നതും ഒരു തിണയുടെ ദൈവമാണ് അതായത് കിഴക്കൻ തിണയിലെ മറ്റൊരു ദൈവമാണ് ചാത്തൻ മാത്രമല്ല അയ്യൻ എന്നതും ദൈവ സങ്കല്പമാണ് ആ അയ്യനെ അയ്യപ്പൻ ക്ഷത്രിയനായ പന്തളം രാജാവിന്റെ മകനായ അയ്യപ്പനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പന്തളം രാജ്യമില്ല ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അങ്ങനെ പന്തളം രാജ്യമില്ല ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല പിൽക്കാലത്ത് വന്നതാണ് പന്തളം രാജ്യവും പന്തളം രാജാവും ക്ഷത്രിയ ഘടനകളും എല്ലാം ആ പന്തളം രാജാവിന്റെ പുത്രനായ അയ്യപ്പൻ ഒരു ഹൈന്ദവ പ്രമാണങ്ങളിലും വേദങ്ങളിലോ ഉപനിഷത്തുകളിലോ ഇതിഹാസങ്ങളിലോ പുരാണങ്ങളിലോ പേര് കേൾക്കാത്ത ഒന്നാണ് അയ്യപ്പൻ എന്ന പേര് അങ്ങനെ അയ്യപ്പൻ എന്ന ഒരു ദേവതാ സങ്കല്പം ഉണ്ടാവുകയും അതെല്ലാവർക്കും പൊതുവെ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന എല്ലാവരെയും യോജിപ്പിക്കുന്ന ശൈവിക് ഹിന്ദുവിസത്തെയും വൈഷ്ണവ ഹിന്ദുവിസത്തെയും ബുദ്ധമതത്തെയും ജൈന മതത്തെയും പ്രകൃതി ആരാധനാ മൂർത്തികളായ ചാത്തനെയും മുരുകനെയും എല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്ന 
ഒരൊറ്റ പദമായി അയ്യപ്പൻ മാറി അപ്പൊ എക്യുമെനിക്കൽ ഒരു വലിയ വിശാല എക്യുമെനിക്കൽ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് അയ്യപ്പൻ എന്ന സങ്കല്പം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധമത പാരമ്പര്യമായിരിക്കാനാണ് സകല സാധ്യതകൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ആ രീതികൾ തുടരുന്നത് ശബരിമലയിലെ രീതികൾ മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ രീതികളുടെ പോലെയല്ല അതിന്റെ വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ടാണ് വ്രതനിഷ്ഠയും ഒക്കെ അനുശാസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തോമസ് ലീഹ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഈ നിലയ്ക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ ഈ ബുദ്ധമതസ്ഥരെ ആയിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സാധ്യതയുണ്ട് നല്ല നല്ല സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ബുദ്ധ മതത്തിന്റെ വിശ്വാസ സംഹിതകൾ സമാധാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ഒരു കാര്യം ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാട്ടുവാസികൾ അവരെ അവരെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സാധ്യത കുറവാണ് തോമാസ് ലീഹ അവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഉൾവനങ്ങളിൽ വേട്ടയാട് ജീവിച്ചിരുന്ന വീട്ടുവരും ഈനരും വില്ലവരും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അവരോട് സംവദിക്കാൻ തക്ക ഒരു ഭാഷയോ രീതികളോ ഒരു പക്ഷേ തോമാസ് ലീഹയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല പക്ഷെ അവർ പലപ്പോഴും ഈ വളരെയധികം ഈ ട്രേഡേഴ്സുമായി നേരിട്ട് വലിയ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വേട്ടയാട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിമിതമായ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതലും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് വ്യാപാരികൾ അവരെല്ലാം പലരും ആരാമേ സംസാരിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് തമിഴ് സംസാരിക്കുന്നവരാണ് അവരോട് എളുപ്പം ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഏറെക്കാലം ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ച തോമസ് ലിഹായ്ക്ക് പുഷ്പം പോലെ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ തേടിയായിരിക്കണം അപ്പൊ ബുദ്ധമതക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പാലി ഭാഷ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അവർ എഴുത്തും വായനയും ശീലമുള്ള ആളുകളാണ് വിദ്യാസമ്പന്നരാണ് റാഷണലായി ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അവരോട് യുക്തിസഹമായി സംവദിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും വൃത്തി വെടിപ്പ് സമാധാനം ശാന്തി അല്ലെ അപ്പൊ ഈ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവരുടെ മാത്രമല്ല ബുദ്ധമതത്തിന്റെയും ഒരു സങ്കല്പം മാർഗമാണ് അവര് നേരായ മാർഗത്തിൽ അഹിംസാ മാർഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ബുദ്ധമതസ്ഥരുടെയും ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെയും ആചാരങ്ങൾ പലതും സാമ്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി അത് ഈ ഒരു തോമസ് ലീഹ വന്നെത്തി ബുദ്ധമതസ്ഥരെത്തിച്ചതിന്റെ ആണോ ആയിരിക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉത്സവങ്ങൾ പെരുന്നാളുകൾ ഗജ പ്രദക്ഷിണം ആറാട്ട് എഴുന്നള്ളത്ത് അല്ലെ കപ്പൽ പ്രദക്ഷിണം എന്ന് വേണ്ട ഒരു കൊടി തോരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ആഘോഷ വർണ്ണ ശബളമായ ആഘോഷങ്ങൾ ബുദ്ധമതത്തിൽ നിന്നും ക്രൈസ്തവര് മാത്രമല്ല ഹൈന്ദവരും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരുപാട് ഈ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് ഉൾക്കൊള്ളലുകളും പാരസ്പര്യങ്ങളും കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളും സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിലും മതങ്ങൾ തമ്മിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധമതത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ് ശുഭ്രവസ്ത്രം അപ്പം നസ്രാണി സ്ത്രീകൾ മാറുമറച്ചിരുന്നു അന്ന് മുതൽ അത് ബുദ്ധ ഭിക്ഷുണികളുടെ ഒരു രൂപമാണ് അവരുടെ വേഷവിധാനമാണ് ചട്ട ചട്ട എന്ന പേരല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ചട്ട ആ അതേപോലെയുള്ള മാറുമറയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വെള്ള വസ്ത്രം അതുപോലെ തന്നെ പല 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 ബുദ്ധ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആദിമ ക്രൈസ്തവർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം ദേ ഹാഡ് ലോട്ട്സ് ഇൻ കോമൺ ബുദ്ധമതത്തിനും ക്രിസ്തു മതത്തിനും അഹിംസാ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ഒരു ചെകിട്ട തടിക്കുന്നവന്റെ മറ്റേ ചെകിടും കാട്ടിക്കൊടുക്കുക നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള ക്രൈസ്തവ പ്രമാണങ്ങൾ ബുദ്ധമതവുമായി വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ നിലയ്ക്കൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധമതത്തിന്റെ സ്വാധീനം ശബരിമലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാരണം ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിലയ്ക്കൽ കൂടി പൊതാളയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശബരിമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരാധന സ്ഥലങ്ങൾ ആരാമങ്ങൾ അടുത്തുള്ളപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നിലയ്ക്കൽ നിലയ്ക്കലെ വലിയ ഒരു വിഭാഗം കച്ചവടക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് തങ്ങുന്ന സത്രം നടത്തിപ്പുകാർ അവിടെ കാണും അവിടെ ചെറുകിട ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്നവർ കണ്ടേക്കാം പർപ്പടം ഒരുക്കുന്നവർ കണ്ടേക്കാം അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവിടെ പാണ്ഡ്യനാട്ടിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യും ചേരനാട്ടിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കച്ചവടം ചെയ്യും പരസ്പരം വന്നു വാങ്ങാൻ എളുപ്പമുള്ള ഇടത്താവളം അതുകൊണ്ട് കോരവനത്
ആ പ്രദേശത്തെ നല്ല ഫ്ലറിഷിങ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഈ തോമസ് ലീഹ വന്ന നിലക്കിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച പോലെ പള്ളി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കൂട്ടായ്മകൾ നിലവിൽ കാണുന്ന നിലവിൽ അവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ അവിടെയുണ്ടോ നിലവിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ കാരണം നിലക്കൽ ഭാഗത്ത് പല ആക്രമണങ്ങളും പല സംഘർഷങ്ങളും സംഭവിച്ച് നിലക്കൽ എന്ന പ്രദേശം വിസ്മൃതിയിലാണ്ട് പോയി നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം നിലക്കൽ എന്ന പ്രദേശവുമായി പുറലോകത്തിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ പോയി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രേഡ് റൂട്ട് അല്ലാതായി മാറി ആ പ്രദേശം ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാം പക്ഷെ നിലക്കൽ എന്ന പ്രദേശത്തെ താമസ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആരും പോകുന്നില്ല ശബരിമല ഒരു സീസണിലെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം മാത്രമാണ് ബാക്കി സമയത്ത് അവിടെ വലിയ വലിയ ആൾത്താമസമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിസ്മൃതിയിലാണ്ട് പോയ ഒരു സ്ഥലമാണ് നിലക്കൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ നിലക്കലിനെ കാണേണ്ടത് നിലക്കൽ എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നിലക്കൽ പ്രദേശം എങ്ങനെ വിസ്മൃതിയിലാണ്ട് പോയി എന്നും നിലക്കലിലേക്ക് എങ്ങനെ നസ്രാണികൾ എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ ചെന്ന് അവിടുത്തെ ആളുകളെ നസ്രാണി വൽക്കരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവനാക്കി മാറ്റി എന്നത് മാത്രമല്ല മറ്റ് പല പ്രദേശങ്ങളിലും സെന്റ് തോമസ് ജാനസ്നാനം ചെയ്ത നസ്രാണികൾ നിലക്കലിലേക്ക് കുടിയേറി എന്ന് പറയുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി യുക്തി സാർ നിലക്കൽ വെച്ച് പരിവർത്തനം നടത്തി എന്നത് ഒരു വിഭാഗം മാത്രം അതേസമയം മറ്റു പല കുറവലങ്ങാട് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മുതിരിസ് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പല പല കാരണങ്ങളാൽ നിലനിർത്തു നിന്ന് തന്നെ അവിടെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പള്ളിയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നസ്രാണികൾ ആരാധന നടത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് ആ പള്ളിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കണ്ടെത്തി പക്ഷെ രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ കാലത്ത് ദിവാനായിരുന്ന കാലത്ത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന് മധ്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആരാധനാലയം പുതുക്കിപ്പണയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അപകടകരമായിരിക്കും എന്ന ചിന്തയിൽ സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ ആ തെളിവുകൾ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഔദ്യോഗിക സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അന്നത്തെ തിരുതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ അവശേഷിക്കുന്ന പള്ളിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒരു ശേഷിപ്പ് പോലും ഇല്ലാതെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി പക്ഷെ അത് നസ്രാണികളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ആരാധനാലയം സ്ഥാപിക്കണം ഒരു നല്ലൊരു ആരാധനാലയം അതേ സ്ഥാനത്ത് നിർമ്മിക്കണം എന്ന ആവശ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഉണ്ടാവുകയും അതിനായി നസ്രാണികൾ സംഘടിച്ച് വലിയ തോതിൽ അവിടെ തീർത്ഥയാത്ര നിലയ്ക്കൽ തീർത്ഥയാത്ര നടത്തുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അന്നത്തെ ഒരു സാമുദായിക അന്തരീക്ഷം അനുസരിച്ച് ഹൈന്ദവർ അയ്യപ്പന്റെ അയ്യപ്പന്റെ പൂങ്കാവനമായ ശബരിമലയിൽ മറ്റൊരു മതസ്ഥർ താവളം ഉറപ്പിക്കുന്നതും ആരാധനാ സ്ഥലം വരുന്നതും അനേകർ അവിടെ തീർത്ഥാടനത്തിന് വരുന്നതും ഈ ശാന്തമായ ആരാധനയ്ക്ക് ശബരിമലയുടെ ആരാധനയ്ക്കും അയ്യപ്പന്റെ ആ ഒരു ശാന്തതയ്ക്കും ഭംഗം വരും എന്ന കാരണത്താൽ അത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് നിലക്കൽ വളരെ മാറി ഇപ്പോൾ നിലക്കൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എക്യുമെനിക്കൽ ദേവാലയം വിവിധ സഭകൾ അവിടെ മാറി മാറി ആരാധന നടത്തുന്നുണ്ട് ഓർത്തഡോക്സ് മാർത്തോമ സഭകളൊക്കെ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ് അവിടെ വളരെ മാറിയാണ് ഒറിജിനൽ നിലക്കൽ പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്തതിൽ നിന്നും വളരെയധികം മാറി ആ ഒരു ശബരിമലയുടെ പ്രഭവ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും വളരെ മാറിയാണ് ഇന്നത്തെ നിലക്കൽ ദേവാലയം അതിൽ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല അവിടെ ആരാധനകളുണ്ട് കോൺഫറൻസുകൾ നടക്കുന്ന ഒരു കോൺഫറൻസ് സെന്റർ ആണ് അപ്പൊ വിവിധ ക്രൈസ്തവ ഡിനോമിനേഷൻസ് കൂടി വരുന്ന ഒരു എക്യുമെനിക്കൽ സെന്റർ ഈ കുടിയേറ്റക്കാരായ ക്രിസ്ത്യാനികളും പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് കുടിയേറ്റക്കാർ അവിടെ അവിടെ പ്രദേശവാസികളായ അല്ലെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധിമതസ്ഥരായ ക്രിസ്ത്യാനികളും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു കാലയളവിൽ ക്രൈസ്തവരുടെ ഒരു വലിയ സ്വാധീനം അവിടെ കാണും എന്നാൽ ഇപ്പം അത്രയും അതിനെ ഒരാള് പോലും ഒരൊറ്റ നസ്രാണി പോലും അവശേഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ സകല ക്രൈസ്തവരും നിലക്കൽ വിട്ട് ഓടേണ്ടി വന്നു അതിനുള്ള കാരണമായി അവർ പറയപ്പെടുന്നത് പറപ്പാറ്റയുടെയും വക്രിപ്പുലിയുടെയും ആക്രമണം പുലിയുമാണ് പാറ്റായി മാറുന്നത് ചിന്തിച്ചാലും അത് പുലി 
എന്ന് പറയുന്നത് വക്രി പുലി എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യംഗ്യമായി ഈ വാമൊഴി വടക്കത്തിൽ കൂടി വരുന്നതല്ലേ അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോയ നഷ്ടറാണി ഫാമിലികൾ പറയുന്ന കഥകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിനയാവുന്ന വാക്കുകളല്ലേ ഇതൊക്കെ അവരെല്ലാം ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു ഒരുപാട് നഷ്ടറാണി ഫാമിലികൾ വന്നല്ലോ പമ്പ നദിയിലൂടെയും മണിമല നദിയിലൂടെയും അച്ചങ്കോവിലാറിലൂടെയും ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് നഷ്ടറാണി ഫാമിലികൾ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് നൂറ്റാണ്ടുകളിലായി ഈ പമ്പയുടെയും മണിമലയുടെയും അച്ചൻകോവിലിന്റെയും തീരത്ത് പാസ പറപ്പിച്ചു അപ്പൊ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെയും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് കോഴഞ്ചേരി പ്രദേശത്ത് മാറമ്പുഴ പ്രദേശത്ത് കുറയന്നൂർ പ്രദേശത്തൊക്കെയുള്ള വലിയ വിഭാഗം നസ്രാണികൾ പറയുന്നത് അവരുടെ പൂർവികന്മാർ രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് നിലയ്ക്കൽ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വക്രിപ്പുലിയുടെയും പറപ്പാറ്റയുടെയും ആക്രമണ ഭീതി കൊണ്ട് ഓടി പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വക്രിപ്പുലി ഒരു പുലിയായിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല വന്യമൃഗാക്രമണമായിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഒരു തസ്കര പ്രമാണി ആയിരിക്കും പാണ്ഡ്യനാട്ടുകാരനായ ഒരു ദുഷ്ടനായ തസ്കര പ്രമാണിയുടെ നിരന്തരമായ ആക്രമണം ആ തസ്കര പ്രമാണി വക്രിപ്പുലി എന്ന വെളിപ്പേരുള്ള തസ്കര പ്രമാണിയുടെ സൈന്യമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗുണ്ടാ സംഘം തസ്കര സംഘമായിരിക്കാം പറപ്പറ്റം പറപ്പറ്റത്തിന്റെ ലോപിച്ചായിരിക്കണം പറപ്പാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച് പത്ത് തലമുറ മാറി വിളിച്ചപ്പോൾ ആ പറപ്പറ്റം പറപ്പാറ്റ ആയി മാറിയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത അല്ല എങ്കിൽ പാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം പ്ലേഗ് ആയിരിക്കാം ഫ്ലൈസ് പ്ലേഗ് ആയിരിക്കാം പ്ലേഗ് പടർന്നു പിടിച്ച് അവിടെ ഒരുപാട് പേര് മരിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള ജീവനും കൂടി രക്ഷപ്പെടുകയും പലായനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കാം പുലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം വന്യമൃഗ ആക്രമണം തന്നെ ആയിരിക്കാം എന്തായാലും പ്രകൃതി ദത്തമായ കാരണങ്ങളാൽ ആണെങ്കിലും മാൻമെയ്ഡ് കാരണങ്ങളാൽ ആണെങ്കിലും അവിടെ ജീവിതം അസഹ്യമായപ്പോൾ അവിടുത്തെ നസ്രാണികൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളും അവിടെ നിന്നും പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പലായനം ചെയ്തവരെല്ലാം തന്നെ കുടിയേറിയത് ആറ്റുതീരങ്ങളിലാണ് അങ്ങനെ ആറ്റുതീരങ്ങളിൽ ഒരു പുതിയ സംസ്കൃതി രൂപപ്പെട്ടു അവരുടെ എല്ലാം പിതൃത്വം തേടി അവർ അലയുന്നത് നിലക്കിലേക്കാണ് ഇതെല്ലാംത്തുള്ള ബ്രാഹ്മണ കുടുംബങ്ങളെ സെന്തോമസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ക്രൈസ്തവൽക്കരിച്ച് അവരുടെ പിന്മുറക്കാരാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിലയ്ക്കൽ പക്ഷെ ഈ ബ്രാഹ്മണ സ്വാധീനം കാര്യമായി ആരും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അവർ പറയുന്നത് കുറവലങ്ങാട് ഉള്ള ബുച്ചരി പട്ടണത്തു നിന്നും അങ്കമാലിയിലേക്ക് വരികയും അവിടെ നിന്നും കുറവലങ്ങാട്ട് വരികയും അനേക നൂറ്റാണ്ട് ഒരു ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ കുറവലങ്ങാട്ട് നിന്നും നിലയ്ക്കലേക്ക് പോയി അവിടെ പത്തഞ്ഞൂറ് വർഷം താമസിച്ചതിന് ശേഷം കടന്നു വന്ന ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലെ അല്ലെ ഇളമുറക്കാരൻ എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അല്ലാതെ നിലക്കലെ ബ്രാഹ്മണന്മാര് പിന്നെ നിലക്കലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ പറയുന്നില്ല നിലക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ഷേത്രം ബുദ്ധക്ഷേത്രമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രം തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അത് ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമായ ക്ഷേത്രമാണല്ലോ ശബരിമല ശബരിമലയിൽ എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും പ്രവേശനമുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അത് ഉന്നത കുലജാത്രക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും പ്രവേശനമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ശബരിമല ശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം നിലക്കലെ ക്രൈസ്തവ സാന്നിധ്യവും തോമാ സ്ലീഹയുടെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു താങ്ക് യു നിരടത്തു നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച് നിലക്കലെത്തിയ തോമാ സ്ലീഹായും നിലക്കലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിലക്കലെ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ സ്വാധീനവും ശബരിമലയുടെ രൂപീകരണവും അവർ പ്രദേശവാസികളെ കുറിച്ചുമെല്ലാം ആ പ്രദേശത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നാം ചിന്തിച്ചു തുടർന്ന് നമുക്ക് തോമാസ് ലീഗയുടെ പാദസ്പർശമേറ്റ മലയാറ്റൂർ എന്ന പ്രദേശത്തെ കുറിച്ചും തിരിപ്പിറവി വിളിച്ചോതുന്ന പിറവം എന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചും നമുക്ക് വരും എപ്പിസോഡുകളിൽ ചിന്തിക്കാം ഏവർക്കും അത് പ്രയോജനകരം ആകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോമോ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ